nun nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, was für Reaktionen auf den zelensky besuch gibt es denn in Russland? Also wenig überraschend ist die Reaktion des Kreml-Sprechers Dimitri Peskov. Der hat gesagt, dass diese Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems oder auch Munitionslieferungen und weitere starke finanzielle Hilfe natürlich den Konflikt mit Russland verschärfen würde. Wesentlich interessanter war es, in die sozialen Medien zu gucken, vor allem was Telegram schreibt, also was die pro-russischen Blogger schreiben, was auch Kanäle schreiben, die dem russischen Geheimdienst zugeordnet werden von den Ukrainern, wie zum Beispiel das Portal Legitimni. Und äh, diese Männer und Frauen wollen da eines gesehen haben in den US-Lieferungen des Patriot-Systems, ein reines Schaulaufen der amerikanischen Waffenindustrie äh, mit dem Hintergrund, wieder Milliarden zu verdienen, äh, dieses äh, System zu bewerben auf internationaler Bühne durch die Stationierung und den Einsatz in der Ukraine. In eine ähnliche Kerbe hat dann auch der wohl bekannteste russische Blogger geschlagen, äh, Yuri Padalaka, der sagte, ja gut, äh, was ist schon ein Patriot-System und äh, die Munitionslieferungen, die die Amerikaner angekündigt haben, im Endeffekt war, so Padalaka, dieser Besuch für Zelensky und den USA eher enttäuschend, weil ja die USA nicht all das liefern wollen, was die Ukrainer fordern. Da hat ähm, Padalaka wahrscheinlich angespielt auf Raketen mit einer längeren Reichweite, also bis zu 300 Kilometer oder auch auf westliche Panzer oder moderne westliche Jets. Und dann ähm, hat er sofort ähm, umgeschlagen auf die Aktualität Padalaka und hat gesagt, dass eben Russland an der kompletten Front im Donbass jetzt die Initiative habe und äh, dass man da strategische Vorteile habe und die Ukrainer eben äh, in der Defensive sein und maximal zu kleineren Gegenangriffen ausholen könnten. Also dieses äh, Hurra! patriotistische Getrommel von russischer Seite kann natürlich nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die USA eine substanzielle Hilfe für die Ukrainer leisten und dass die Russen in der jüngsten Vergangenheit viele taktische Niederlagen hinnehmen mussten und äh, diese Angriffe, die sie jetzt fahren im Osten der Ukraine, noch zu keinen signifikanten Geländegewinnen geführt haben.